আমরা জানি যে হেপাটাইটিস একটি ভাইরাস এবং এই ভাইরাসটি অজান্তেই কিন্তু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে তা একটি ভয়ানক আকার ধারণ করতে পারে আমরা প্রতি বছর আঠাশে জুলাই ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে পালন করে থাকি কিভাবে এই রোগকে আমরা সার্বিকভাবে নির্মূল করতে পারি এই নিয়েই কিন্তু আজকে আমাদের আলোচনা আমাদের এই আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর সুমন সাহা শিশু বিশেষজ্ঞ বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল আমরা প্রথম প্রশ্নে যাব ডাক্তারবাবু প্রথমেই আমরা জানতে চাইব যে হেপাটাইটিস রোগটি কি এবং কেন হয় এই রোগটি হেপাটাইটিস মানে হচ্ছে লিভার আমাদের যে লিভারের যে কোনো প্রকার ইনফেকশান বা ইনফ্লামেশনটাকেই বলা হয় হেপাটাইটিস আচ্ছা এবং সেটা ভাইরাস দিয়ে হতে পারে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হতে পারে কোনো ড্রাগ দিয়ে হতে পারে অন্যান্য কোনো হার্বাল মেডিসিন দিয়ে হতে পারে এবার আমাদের লিভারের ইনফরমেশনটা যখন কোনো ভাইরাস দিয়ে হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলি ভাইরাল হেপাটাইটিস আচ্ছা এই ভাইরাল হেপাটাইটিস বিভিন্ন রকম ভাইরাস দিয়ে হতে পারে আচ্ছা এবং সেইভাবেই এই এই রোগটাকে তাহলে আমরা ভাইরাস ঘটিতই বলবো সবসময় বলা যেতে পারে সবসময় বলাটা মুশকিল হবে মেজরিটি হচ্ছে ভাইরাল হেপাটাইটিস মেজরিটি কজই হচ্ছে ভাইরাস দিয়ে এর লক্ষণগুলি তাহলে কি কি মানে কিভাবে বুঝবো যে আমাদের এই রোগের সংক্রমণ হয়েছে দেহে দেখুন ভাইরাস দিয়ে যে হেপাটাইটিসটা হচ্ছে তার বিভিন্ন রকম টাইপ আছে পাঁচটা টাইপের মধ্যে যেটা আমাদের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস ই এর ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের প্রথমের দিকে হঠাৎ করে একটু বমি বমি ভাব শুরু হয়েছে অ্যানোরেক্সিয়া খাওয়ার ইচ্ছেটা চলে গেছে একটু পেটের মানে ওপরের দিকে ডান দিকে একটু ব্যথা অনুভব হচ্ছে তার ঠিক কয়েকদিনই পরে দেখা যাচ্ছে তার একটু হলুদ পেচ্ছা হচ্ছে গা হাত পাটা যেন একটু হলদে হলদে হয়ে গেছে চোখটা সাদা যেটা স্ক্লেরা আছে সেটা একটু হলদে হলদে হয়ে যাচ্ছে এইটা হচ্ছে টিপিক্যাল ফিচার অফ মানে হেপাটাইটিস এ এবং ইয়ের ক্ষেত্রে মানে মধ্য কথায় এই মেজরিটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা জন্ডিস হচ্ছে আচ্ছা মানে লক্ষণগুলোর মধ্যে একটা প্রধান লক্ষণ তাহলে জন্ডিস রোগটার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে তবুও একটু জ্ঞান রয়েছে মানুষ জানে যে হলদে হয়ে যায় বা পেচ্ছাপ যদি হলদে হয় চোখ যদি হলদে হয় তাহলে জন্ডিস হলে আমরা কিন্তু কিছুটা সচেতন হতে পারি যে এই রোগ হলেও হতে পারে হেপাটাইটিস হলেও হতে পারে আচ্ছা আর হেপাটাইটিসের ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে অনেক ধরনের হেপাটাইটিস রয়েছে তো এই ভাইরাস কত ধরনের এবং কি কি সেগুলো মেনলি হেপাটাইটিস যেটা আমাদের অনেক রকম ভাগ আছে তার মধ্যে প্রধান যে পাঁচটা ভাগ আছে হেপাটাইটিস এ হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস সি ডি অ্যান্ড ই এর মধ্যে হেপাটাইটিস বি এবং সি এটা হচ্ছে একটু ক্ষতিকারক মানে বেশি ক্ষতিকারক একটা ভাইরাস যে ক্ষেত্রে সবসময় মানে হেপাটাইটিস বি ইনফেকশান হয়েছে হেপাটাইটিস সি ইনফেকশান হয়েছে মানেই যে জন্ডিস হবে সেটা কিন্তু নয় এটা হচ্ছে এবং সাইলেন্টলি একটা ইনফেক্ট হয়ে থাকবে দীর্ঘ পনেরো বছর কুড়ি বছর থাকার পরে তখন তার একটা জন্ডিস হয়েছে আচ্ছা এই হেপাটাইটিস বি এবং সি এর ক্ষেত্রে এ এবং ই হঠাৎ করে অ্যাকুট হবে ফিওয়ার আসবে বমি ভাব পাবে হঠাৎ করে জন্ডিস ডেভেলপ করবে এ এবং ই এর ক্ষেত্রে তাহলে এই পাঁচ ধরনের ভাইরাসগুলি এই এর মধ্যে কি আবার কোনো ভাগ আছে মানে এক একটা ভাইরাসের কি আবার অনেকগুলো ভাগ আছে যে সেই ভাইরাসের আবার ব্রডলি হচ্ছে পাঁচটা ভাগ হেপাটাইটিস এ থেকে ই পর্যন্ত আচ্ছা এবার আমাদের যেটা মেনলি ক্ষতিকারক ভাইরাস বেশি ক্ষতিকারক হেপাটাইটিস বি এবং সি এবং সি এরও আবার জেনো টাইপিং আছে সেটা সাধারণত খুব একটা কাজে লাগে না মানে জানার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট পারপাসের ক্ষেত্রে আমাদের এই জেনো টাইপটা যেমন টাইপ হেপাটাইটিস সি এর ক্ষেত্রে তিনটে টাইপ টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ থ্রি এবং কোন টাইপ কোন জেনো টাইপ দিয়ে সেই বেবি বা বাচ্চা বা পেশেন্ট ইনফেক্টেড হয়েছে তার ট্রিটমেন্টটা কিভাবে হবে কতদিন কত ডিউরেশান হবে সেটা নির্ভর করে ওই টাইপ দিয়ে সাব টাইপ দিয়ে সাব টাইপ দিয়ে তার ট্রিটমেন্টটা ট্রিটমেন্টটা নির্ভর করে ডিউরেশান অফ ট্রিটমেন্ট মোটামুটি এক একটা যে কোনো একটি ভাইরাস এ বি সি ডি ই ধরুন তার মধ্যে ধরুন আমি এর কথাই বলছি যেটা অতটাও ক্ষতিকারক নয় আপনি বললেন তো মোটামুটি চিকিৎসা করতে কতদিন সময় লাগতে পারে এ হেপাটাইটিস এ ভাইরাসের মোটামুটি পুরো কিওর হয়ে যেতে ইনফেক্টেড হয়ে গেছে তারপর থেকে পুরো রেজুলেশন ধরা পড়ার পর ধরা পড়ার পর থেকে মোটামুটি এক মাস মোটামুটি সময় লাগবে ফোর উইকস মোটামুটি ফোল মানে কিওর হয়ে যেতে গেলে যেখানে হয় কি হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে জন্ডিস হয়ে যায় চোখটা হলুদ হয়ে যায় একদম আমাদের যে চোখের মধ্যে সাদা অংশটা আছে একদম পুরো মানে লেমন ইয়োলো কালার হয়ে যায় সেই ইয়োলো কালারটা আস্তে আস্তে ডিসঅ্যাপিয়ার করতে আরও বেশি সময় লাগে 
মোটামুটি ফোর টু সিক্স উইক্সের মধ্যে তার কমপ্লিট কিউর হয়ে যায় যদি না তার মেজর কোনো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রেও একটা কমপ্লিকেশন ডেভেলপ হয় অনেক সময় অ্যাকিউট লিভার ফেলিওর হয়তো লিভারটা ফেল করে গেল একদম সেই ক্ষেত্রে একটু মানে ডেঞ্জারাস জোনের দিকে চলে যায় সেটা কি মানে ভাইরাসের টাইপের উপর নির্ভর ভাইরাসের টাইপ না মানে মানে বডি কতটা ওই মানে ভাইরাসের উপর जन्डिस क्षेत्र डेथर मध्य प्रकाश होते आलोचना कर তো এর সংক্রমণটা কিভাবে হয় অর্থাৎ কিভাবে ছড়ায় সাধারণ মানুষ আমরা তো একেবারেই জানি না ধরনের ভাইরাসের মধ্যে যেটা দেখা যায় হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস ই এই দুটো হচ্ছে জলবাহিত জল দ্বারা হচ্ছে আচ্ছা তো স্যানিটেশন ভালো নয় হয়তো একটা কমন সোর্স অফ টিউব অয়েল সেখান থেকে আসছে বা ফুড থেকে আসছে খাবারের মধ্যে থেকে হয়তো কন্টামিনেট মানে ওয়াটার থেকে কন্টামিনেটেড হয়ে যাচ্ছে যেটাকে আমরা বলি ফিকো ওরাল রুটে মানে পায়খানা এবং মুখ দিয়ে খাওয়া মানে পায়ে ফিসিসের মাধ্যমে ভাইরাসটা বের হচ্ছে একটা বেবি ইনফেক্টেড হয়েছে হেপাটাইটিস এ দিয়ে সে তো সব সময় ভাইরাসটা এক্সক্রিট করছে স্টুল দিয়ে সেই স্টুলটা হয়তো কমন কোন একটা এরিয়াতে ইনফেক্টেড হয়েছে সেটা কোনো ভাবে আবার ওয়াটারের সাথে কমিউনিকেট করছে এর জন্য আমরা বলা হয় ফিকো ওরাল মানে ফিসিস এবং মুখে খাওয়ার মাধ্যমে মানে সেটা জল এবং খাবারের মাধ্যমে এটা ছড়িয়ে যায় হেপাটাইটিস এ এবং ই এটা আচ্ছা হেপাটাইটিস এবং এটা দেখা যায় হয়তো একটা লোকালিটির মধ্যে একটা কমন সোর্স থেকে অনেকে জল ইউজ করছে দেখা যাচ্ছে আশেপাশে বাড়িতে অনেকের বাচ্চা একসাথে হেপাটাইটিস এটা হয়ে গেল তখন মোটামুটি বসে যায় যে এটা হেপাটাইটিস এ অথবা ই হতে পারে কারণ এটা ওই একসাথে কমিউনিটিতে হচ্ছে মানে হেপাটাইটিস এ এবং ই আচ্ছা এবং বি এবং সি এর ক্ষেত্রে এরা মোড অফ ট্রান্সমিশনটা একটু অন্যরকম সিটা যেটা হয় সি মেনলি হচ্ছে ব্লাড বন ব্লাডের মাধ্যমে হয়তো কেউ হয়তো ব্লাড ডোনেট করেছে ব্লাড ডোনেট করার পরে সেই টেস্ট হয়তো স্যার ধরা পড়েনি সাইলেন্ট অবস্থায় ছিল সেই ব্লাডটা যখন কোনো একটা পেশেন্টকে ট্রান্সফিউজ করা হচ্ছে তখন সেই ভাইরাসটা সেই ব্লাডের মাধ্যমে সেই পেশেন্টের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং অনেক সময় যেটা হয় সেলুনের ক্ষেত্রে শেয়ারিং দ্য ব্লেড কমন ব্লেড এ করলে হয়তো সেখান থেকে ব্লাড কন্টামিনেটেড হয়ে গিয়ে হেপাটাইটিস সি এবং বিও বিয়ের ক্ষেত্রেও এই ইনফেকশানটা হয়ে হতে পারে এবং আর একটা রুট অফ ট্রান্সমিশন হচ্ছে সেক্সুয়াল রুট 
যৌন মিলনের ক্ষেত্রে অনেক সময় একজনের থেকে আরেকজনের থেকে কন্টামিনেটেড হতে পারে মানে বি এবং সি হচ্ছে ব্লাড এবং সেক্সুয়াল রুটের মাধ্যমে কন্টামিনেটেড হচ্ছে এবং এ এবং ই হচ্ছে ফিকোরাল রুটের মাধ্যমে হচ্ছে এবং ডি ভাইরাসটা হচ্ছে ডিফেক্টিভ ভাইরাস দ্যাট মিনস এটা ইন্ডিভিজুয়ালি কখনো আলাদাভাবে থাকে ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো পেশেন্টকে অ্যাচেপ্ট করতে পারবে না এটা অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হেপাটাইটিস বি মানে কারো যদি বি থাকে সেই পেশেন্ট হেপাটাইটিস ডি দ্বারা ইনফেক্টেড হতে পারে আচ্ছা মানে এটা হচ্ছে ডিফেক্ট ডি ফর ডিফেক্টিভ ভাইরাস মানে ইন্ডিভিজুয়ালি তার অন্য কোনো ক্ষমতা নেই ক্ষমতা নেই ক্ষমতা নেই আর আপনি এই যে বললেন বি এবং সি এই ধরুন কারোর শরীরে এই বি বা সি এর ভাইরাস প্রবেশ করলো তারপর কত দিনের মধ্যে পরীক্ষা করলে সেটা ধরা পড়বে যে তার শরীরে এই ভাইরাসটা আছে আপনি বলছিলেন সাইলেন্টলি থেকে যায় দীর্ঘদিন কোনো লক্ষণ নেই যেটা এর ক্ষেত্রে আছে বা ইয়ের ক্ষেত্রে আছে সেক্ষেত্রে এই ভাইরাস ধরুন কারোর শরীরে প্রবেশ করলো বি বা সি কতদিনের মধ্যে পরীক্ষা কেউ ধরুন কোনো ব্লাড নিয়েছে কারোর মনে হলো যে আমি একটা পরীক্ষা করাই যে আমার মধ্যে আছে কিনা তো কতদিনের মধ্যে সেই ভাইরাসটা প্রকট হতে থাকে মানে ইনফেকশন থেকে কতদিন এটা নির্ভর করছে কতটা ভাইরাস লোড সেই ব্লাডের মাধ্যমে বা সেই ইনফেকশনের মাধ্যমে লোডটা শরীরে পৌঁছেছে তার উপরে তার মাল্টিপ্লিকেশনের উপরে নির্ভর করবে নির্ভর করবে আর বর্তমানে কত সংখ্যক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত এবং এর থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার উপায় সারা বিশ্বে যেটা একটা পরিসংখ্যান আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে পরিসংখ্যান থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন পিপিল আর লিভিং উইথ হেপাটাইটিস ভয়ঙ্কর বি অ্যান্ড সি আচ্ছা তারা জানেও না যে তাদের এই ভাইরাসটা তাদের ইনফেক্টেড হয়ে আছে এটাই হচ্ছে ডেঞ্জারাস পার্ট হেপাটাইটিস এ ই হয়ে গেলে বুঝতে পারবে সিমটমস হবে জন্ডিস হবে অ্যানোরেক্সিয়া হবে ফিভার হবে কিন্তু বি এবং সি এরা জানতেও পারবে না যে এরা ইনফেক্টেড এরকম সারা বিশ্বে থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন পিপিল আর লিভিং উইথের হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড সি তারা জানেও না এবং এবং এর সোশ্যাল বার্ডেন এতটাই যে প্রতি বছর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন পিপিল আর ডাই এভরি ইয়ার এতজন যে সংখ্যাটা সারা বিশ্বের যতজন এইচআইভি এইডসে মারা যাচ্ছে তার থেকেও বেশি যতজন ম্যালেরিয়া ডেথ হয় তার থেকেও বেশি ইভেন টিউবারকুলোসিসে যা ডেথ হচ্ছে তার থেকেও বেশি সাধারণ মানুষ কিন্তু এতটা অ্যাওয়ার নয় আমরা আমরা অ্যাওয়ার নয় কারণ এই ব্যাপারটা হচ্ছে এটা সাইলেন্টলি একটা ক্যারিয়ার হয়ে থাকছে আমরা বুঝতেও পারছি না জানতেও পারছি না আর এই যে হেপাটাইটিস আমার সাধারণ মানুষের ধারণা তো জন্ডিস সম্পর্কে আমি বলছিলাম যে সবাই জানে তো জন্ডিসের সঙ্গে এর সম্পর্ক বা লিভার ক্যান্সার বা সিরোসিস অফ লিভার তার সাথে হেপাটাইটিসের সম্পর্কটা কীরকম দেখুন ইনিশিয়াল স্টেজে যেটা হেপাটাইটিস এ এবং ই হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কোর্সটা হচ্ছে অ্যাকিউট মানে পেশেন্ট ইনফেক্টেড হয়ে গেল হয় চার সপ্তাহের মধ্যে তার ভালো হয়ে যাবে না হলে খারাপে কোর্সের দিকে যাবে এর ক্রনিক ক্রনিসিটিটা নেই মানে এই ভাইরাসটা শরীরের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে মাল্টিপ্লিকেশান করে লিভারটিকে লং টার্ম ড্যামেজ করবে এ এবং ইর ক্ষেত্রে নেই এবং হেপাটাইটিস বি সির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি অ্যাকিউট এপিসোড কিছু হচ্ছে না এরা সাইলেন্টলি একটাই শরীরের মধ্যে মাল্টিপ্লিকেশান করতে 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 লিভারটাকে ড্যামেজ করতে থাকে কন্টিনিউস প্রসেসে ড্যামেজ করতে থাকে এবং এই এর ক্ষেত্রে জন্ডিসটা খুব স্লো গ্রোয়িং আচ্ছা খুব সামান্য জন বিলুরুবিন হয়তো দেখা যাবে টু টু পয়েন্ট টু টু পয়েন্ট থ্রি যেটা চোখে বোঝা যাবে না যে দেখে বোঝা যাবে না যে জন্ডিস আছে এবং লং টার্মে হতে হতে লিভারটাকে ওরা পুরো ড্যামেজ করে দেবে সিরোসিস অফ লিভার মানে টার্মিনাল স্টেজে দুটো আইদার সিরোসিস অফ লিভার অথবা হেপাটো সেলুলার কার্সিনোমা লিভার ক্যান্সার সেক্ষেত্রে তো মানে সেই ক্ষেত্রে তো প্রতিকার ক্যান্সারের ক্যান্সারের যা চিকিৎসা সেটা করতে হয় এবং সেই চিকিৎসা কি খুব ব্যয়বহুল হ্যাঁ একবার সিরোসিস অফ লিভার হয়ে গেলে তার পরবর্তী চিকিৎসা হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট এবার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করেও যে সেই পেশেন্টকে ঠিক করে যাওয়া তা তো নয় তার শরীরে তো ভাইরাসটা আছে সেই ভাইরাসটা সেই লিভারটাকে আবার অ্যাডেক্ট করবে আমাকে ভাইরাসের তখন ট্রিটমেন্ট করতে হবে ডিটেকশান অফ ভাইরাস আর্লি অনেক যতটা আগেই আমি ভাইরাসটাকে ডিটেক্ট করতে পারবো এবং ট্রিটমেন্ট শুরু করতে পারবো তত সুবিধা আর এক্ষেত্রে এর প্রতিকার কি মানে এর ক্ষেত্রে কি কোনো টিকাকরণের কোনো ব্যবস্থা বা কোনো এই বিষয়টা আমাদের একটু হ্যাঁ টিকাকরণ আমাদের ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশান শিডিউলের মধ্যে মানে হেপাটাইটিস বি ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশান শিডিউলে চলে এসছে হেপাটাইটিস বি টিকাটা আছে এর একটা এফেক্টিভ টিকা আছে আচ্ছা মোটামুটি তিনটি অথবা চারটে ডোজ দিলে মোটামুটি নিয়ার অ্যাবাউট নাইনটি নাইন পারসেন্ট কোন বয়সে এটা দিতে হয় এটা আমরা শুরু করি হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশনটা আমরা আমরা তো সব কিছুর মানে মায়ের স্ট্যাটাস তো জানি না মা পজিটিভ কিনা মা হয়তো দেখা যাবে পজিটিভ আমরা জানি না আমরা যেটা এখন স্ট্র্যাটে
আচ্ছা দিয়ে দেওয়া হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়া হয় তারপরে 6 সপ্তাহে 10 সপ্তাহে 14 সপ্তাহে দেওয়া হয় এটা রুটিন ইমিউনাইজেশন শিডিউলে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এর মধ্যে ফ্রি অফ কস্ট এটা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি আচ্ছা আর এই রোগের ক্ষেত্রে মানে হেপাটাইটিস বি এবং সি কি শিশুর শরীরে প্রবেশ করতে পারে হ্যাঁ হেপাটাইটিস বি এবং মেললি ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি যেটা হয় না আপনি তো বললেন যে আমাদের তো ভ্যাকসিনটা আমরা আছে তারপরে নিশ্চয়ই আর হেপাটাইটিস বি এর সংক্রমণের সম্ভাবনা কম যদি তার চারটি ডোজ কমপ্লিট হয়ে থাকে তার তার ফারদার ইনফেকশনের সম্ভাবনা খুব কম বাচ্চারা সাধারণত এই হেপাটাইটিস বি ইনফেকশনটা পেয়ে থাকে মায়ের কাছ থেকে মা হয়তো হেপাটাইটিস বি সার্ভিস অ্যান্টিজেন পজিটিভ তার ক্ষেত্রে সেই ভাইরাসটা প্লাসেন্টাল মাধ্যমে এসে বাচ্চাকে অ্যাফেক্ট করতে পারে এর জন্য অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল যদি আমরা হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিতে পারি মানে যদিও দেখা যায় যে মা হেপাটাইটিস বি সার্ভিস অ্যান্টিজেন পজিটিভ তার বাচ্চার ক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আমরা বলা হয় উইদিন টুয়েলভ আওয়ার্সের মধ্যে যদি ভ্যাকসিন এবং ইমিউনোগ্লোবিন দিয়ে দিতে পারি নিয়ার অ্যাবাউট নাইনটি পার্সেন্ট প্রিভেনশন করতে পারবো বাচ্চাকে অ্যাফেকশানে হাত এক্ষেত্রে অনেক শিশু যে জন্মায় জন্ডিস নিয়ে তাদের ক্ষেত্রে এটা ডিস্ক জোনে চলে যাচ্ছে না না সেই ক্ষেত্রে যারা জন্ডিস নিয়ে জন্মাচ্ছে সেটা আনইউজুয়াল যে হেপাটাইটিস বি বা সির মাধ্যমে হচ্ছে তখনও তাকে সেই ভ্যাকসিনটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে জন্মানোর পরে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটা বাদ ডোজ হেপাটাইটিস বি দিয়ে দিতে পারছে আচ্ছা আর আমরা সাধারণ মানুষরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে আমাদের শরীরে এই রোগটা প্রবেশ করেছে আপনি বলছিলেন বি এবং সি এর ক্ষেত্রে লক্ষণ দীর্ঘ একদমই নেই দেখা যায় না তো সেই ক্ষেত্রে কোনো স্ক্রিনিং টেস্ট বা কোনো স্ক্রিনিং রক্ত পরীক্ষা স্ক্রিনিং টেস্ট আছে এখন যেমন যে কোনো অপারেশনের আগে একটা সেরোলজি টেস্ট করানো হয় সেই সেরোলজি টেস্টের মধ্যে যেমন এইচআইভি ওয়ান টু থাকে হেপাটাইটিস বি এবং সি সেরোলজি টেস্ট করে নেওয়া হয় এটা জাস্ট একটা স্ক্রিনিং টেস্ট মানে কোনো সিমটমস কোনো কিছু নেই এটা অ্যানুয়ালি বা কিছু সার্টেন পিরিয়ড অন্তর টেস্ট করে দেখে নেওয়া যে তার কোনো হেপাটাইটিস বি বা সি ইনফেকশান হচ্ছে কেন যেটা অনেক সময় হয়ে থাকে ক্রনিক মানে যারা ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পেশেন্ট তাদের লং টার্ম ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হচ্ছে সেই ডায়ালিসিস মেশিন দিয়েও তার কিন্তু শরীরে হেপাটাইটিস বি সি ভাইরাস ইনফেক্টেড হতে পারে সেই ক্ষেত্রে যেমন কিছু রিক্স পেশেন্ট থাকে রিক্স মানে যাদের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যেমন ডায়ালিসিস পেশেন্ট থ্যালাসিমা পেশেন্ট যাদের প্রতি মাসে রক্ত দিতে হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এই স্ক্রিনিংটা অবশ্যই এবং গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে সে নিজে এবং তার বাচ্চার কথা ভেবে ইনফেকশান হচ্ছে কি না এই টেস্ট করা যেতে পারে এছাড়াও যে কোনো অপারেশনের আগে এই সেরোলজি টেস্ট করানো যেতে পারে তাছাড়াও কেউ যদি মনে করে যে আমি স্ক্রিনিং করে দেখে নেব যে আমার হেপাটাইটিস বি এবং সি আছে কিনা কারণ এটা তো আসছে ওই সেলুন বলুন কমন চিরুনি বলুন এইগুলোর মাধ্যমে আসছে সেই টেস্ট করা যাবে আমরা কেন এই আঠাশে জুলাই দিনটাকেই স্থির করেছি যে একটা ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে হিসেবে আমরা কেন পালন করছি এবং আরও ভবিষ্যতে আমরা কিভাবে এর থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি বা এই রোগ সম্পূর্ণভাবে আমরা নির্মূল করতে পারি যেটা এই বছরের আমাদের ভাবনার মধ্যে সব সময় রয়েছে যে আমরা এই রোগের হাত থেকে বিশ্ববাসীকে একেবারে মুক্ত করব কি করতে পারি সেই সম্পর্কে যদি প্রথমে বলি আঠাশে জুলাই কেন দিনটাকে ঠিক করা হয়েছে দু হাজার দশ সাল থেকে যেটা আমাদের হচ্ছে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসটা আবিষ্কার হয়েছিল আমাদের নোবেল বিজয়ী প্রফেসর স্যামুয়েল ওনার জন্মদিন আঠাশে জুলাই সেই জন্যই ওনার অনারে আমরা ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে সেলিব্রেট করা হচ্ছে প্রতি বছর এটা প্রতি বছর আঠাশে জুলাই এটা পালন করা হয় এবার এবছরের দু হাজার আঠারোর আঠাশে জুলাই আমাদের যে থিম ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে টু এলিমিনেট হেপাটাইটিস নির্মূল করা বাই বাই দ্য ইয়ার অফ টু জিরো থ্রি জিরো আচ্ছা এটা টার্গেট তিরিশের মধ্যে দু হাজার তিরিশের মধ্যে আমাকে হেপাটাইটিসকে এলিমিনেট করতে হবে তার থেকে মেন যেটা আমাদের এজেন্ডা এই দু হাজার আঠারো হেপাটাইটিস ডে টু ফাইন্ড দ্য মিসিন মিলিয়ন এই যে থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন পিউপিল যারা জানেও না যে তাদের হেপাটাইটিস বি এবং সি তাদের শরীরে বাসা বেঁধে আছে সেই মিসিং লিঙ্কটাকে খুলে বেশ করা আচ্ছা এদেরকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এদের লিঙ্ক আপ টু দ্য ট্রিটমেন্ট এদেরকে ডিটেকশান করতে হবে এদের ডায়াগনোসিস করে এদের অ্যাপ্রুভেড ট্রিটমেন্ট দিতে হবে এটাই আমাদের মানে উদ্দেশ্য দু হাজার আঠারোর এই ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডেতে আমরা ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এত বিস্তারিতভাবে জানলাম যে এই যে ভাইরাস যেটা হেপাটাইটিস যেটা সত্যি খুব ভয়ানক এবং মানুষের শরীরে অজান্তে প্রবেশ করে 
এর থেকে কিন্তু আমাদেরকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে যদিও কিছু কিছু টিকাকরণের ব্যবস্থা হয়েছে আমরা জানি যে হেপাটাইটিস বি টিকাকরণ হয়ে যায় জন্মের পরেই শিশুর কিন্তু আমরা যারা বড়রা আমরা হয়তো অনেকেই এই রোগকে বহন করছি দীর্ঘ বছর ধরে আমরা জানি না এবং সেই রোগকে হয়তো আমরা ছড়িয়েও যাচ্ছি আমরা একটু যদি সচেতন হই আমরা যদি ভাবি যে আমরা নিজেদের রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগের হাত থেকে নিজেদেরকে এবং আগামী প্রজন্মকে এর থেকে রক্ষা করব। অসংখ্য ধন্যবাদ নমস্কার